ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಇವರು ಆಸ್ಪ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇದರ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎಸ್ ತಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು ಮೊದಲು ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಈಗ ಸಾಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಡುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾರೇ ಜನ ಆಗಿರಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆಗದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಭಯ ಉಂಟು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಈ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಣಿಪಾಲ ಮಾಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಸುವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಹೌದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಒ ಪಿ ಡಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಡೋಗಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಆದರೆ ಆಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಸರಿ
ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅವರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಅರ್ಹರು ನಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಹತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೊಂಥರ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವನು ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು 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 ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವವನು ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಇದು ಸುಮಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಹತ್ತವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಹಾ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮದು ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ ನಮ್ಮದು ಮಣಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಕ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಂಟಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೋಶಲ್ ಕರಾವಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೋವಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹೊಸ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನೀಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆದು ಹೇಳುವುದಂತಾದರೆ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಒ ಪಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಡಯಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ನೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಆದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ವೈದ್ಯರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ವೈದ್ಯರ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಸರಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಂತ ಇದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಡೇನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮರುಗ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಪಾಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮದು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವ ಅಥವಾ ಅವನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬರಬಹುದಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ ಹಾಂ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಹೋದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗದ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಮದುವೆ ಆಗದ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ
ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಾಯ್ದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಲೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ ಹಳೆ ಹೋಗ್ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಮಿಲಾಗ್ರಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಕುಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಂತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಶವಪುರ ಶಾಂತಿ ನಗರ ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಂಟ್ ಮಲಗಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಕರೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಓಕೆ ಅಮಿತ್ ಅಲ್ಮೇಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬೈಂದೂರಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಅವರೇ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಆದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಫೀಸ್ ಅದ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ಷಾಕಿರಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರೆದರೆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಕ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ 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 ಇದು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ
ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿಬೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು ಅನ್ನತನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೈಂಟ್ ಮೆಲಗಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಮೆಲಗಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇಷ್ಟು ಬ್ರಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಗುರು ಮಾಚಿದೇವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಜನಹಿತ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಐದಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷದ್ದಾದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕಾರ ಕಾರ್ಡಿನ ಆರಂಭ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುವ ಆಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೇ ತರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತನಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತವರಿಗೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದು ಜುಲೈ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಸೊ ಜುಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೈಪ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದು ಬೇಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಘಾತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಪಘಾತ ಸೇಮ್ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಉಪ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಓ ಪಿ ಡಿ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಸಿ ಟಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ
ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಪಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಮಣಿಪಾಲ ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಸ್ಪ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರೋಗ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕವರ್ ಆಗದೇ ಇರುವ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೆ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಂದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಪಿತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅರ್ಪಿತ ಅವರು ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಇರಲಿ ಇದು ಇರಲಿ ಹೌದೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಾ
ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದ ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆದರೆ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋಅಪ್ ಬರಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದರೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೋಟೆಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಆಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಬೋದು ಯಾವ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನ್ ಕಸ್ತೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿರುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಬಸುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರಸೂತಿಗೋಸ್ಕರ ಬ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟಾ ಸಿಪ್ ಈಗ ಪ್ರಸೂತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶೀಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಅವರು ಡೆಲಿವರಿ ಬರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಸಣ್ಣ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಮಣಿಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಹೆಯವರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆರ್ಮೋಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಹಾಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಕಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರೌನ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದೇ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸರಿ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿ ಹೋಬಳಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಣಿಪಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಅದರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 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 ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ನಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕಸ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ಕೊಡಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊರ ರೋಗಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಂ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಮೈನರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓಪ ಹೊರ ರೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತಾದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು
ಅದು ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನೂರ ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದವರು ಮಣಿಪಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾವು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎಸ್ ತಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟ